kompyuta. Umeona eh hiyo picha mpya. Mpartners ambao mimi nimewasajili ni tisa. Umeona? Team 28 total number of partners in your full structure and the last 24 hours. Wameingia watu 28 katika timu yangu mimi wamejisajili kuna kazi kubwa inapigwa kule eh mambo matamu huko mnaona timu yangu inavyopiga kazi eh watu 28 wachaingia eh alafu ratio ratio performance rate showing ratio amount received almost spent in the last 24 hours Asilimia 244 mapato ambayo yameingia katika timu yangu Uh, profit ambayo so far mimi nimetengeneza dola 1434745 na naendelea kupambana mzigo utaendelea kuingia alafu for surge x3 level 11 naweza pia eh sahi kitu ni noma hapa preview ngoja ni preview nione inavyokuwa ah okay pale uki preview ndio utaona utaona hizo recycles na kila kitu level ya 11 uh, niangalia level ya kumi hapa level ya kumi ngoja ni click i say wameleta wameleta nani interface mpya interface mpya ah uh, level ya kumi ya potato revenue nimepata dola 5000 okay yes nimeshaelewa shaelewa sasa unarudije back hapa hapa uh, uh, dashboard okay yes nimerudi kwenye dashboard x4 hiyo hapo xxx preview missed partners moja kuna wale kuna wale njemba zile zilizo zilizo upgrade zile njemba zile zilikuja zikawa zime ah, nimetoka tena Hii ndo ndio ndicho hicho kwa wanatengeneza. Sasa kuna watu walikuwa wanauliza kwenye group kwamba inawezekanaje tumewaambia kwamba hiki kitu ni decentralized afu wanabadilisha. Jamani hii ni website. Website website unaweza ukabadilisha uka lakini forsage ni ile ile. Ndio maana umeangalia mimi ID yangu ni ile ile, watu wangu ni wale wale, hela ipo kwenye wale. Smart contract ndio hawawezi kubadilisha. Lakini hizi wanaweza kubadilisha, wanaweza kubadilisha. X gold itakuepo hapa member total members total in my structure achana nao members received BUSD yaniangalie katika ah wataweka hapa aha x for suggest three contract wamekuwekea kila kitu hadi export watu wote okay kwa hiyo hiyo ndio nani? Hii hapa hii hapa ndio page yetu mpya. Sasa ngoja nirudi kwenye masomo, narudi kwenye somo ambalo ambalo nilikuwa nataka kufundisha siku ya leo. hapa uh, take ID namba mbili. Uh, preview. Sasa nilikuwa nimeshazoea ile. Huyo ID namba mbili huyu ana ana watu 92. Ngoja nitumike waya wangu wa computer sababu mtangu taisha chaji sasa hivi okay ngoja ni chomoche okay huyu jamaa ana watu 92 aliowasajili katika timu yake leo masaa wameingia watu 78 ratio ya mapato sisi tunamzidi mimi kwenye timu yangu kuna 200 sijui na ngapi umeona alafu profit ambazo zimepatikana ambazo zimepatikana dola 88700 katika timu yake watu wametengeneza dola 88755 katika timu yake e bwana kuna kazi zimepiga x3 kashapiga level 12 amepata dola 1125 x4 kapiga dola 2780 sasa hapa huku kote ameshafika x3 ame level 12 na x4 amepiga level 12 Kwa nini huku kwenye x4 apate hela nyingi zaidi ya x3 Sasa tukipreview x4 tukipreview tuki x4 
Umeona sasa hivi tarangi zimebadilisha. Hii rangi nyeupe ni direct partner. Rangi ya njano ni spillover from above. Ukiona rangi ya njano juu watu wametwa na upline wako. Hii ya orange ya gold ni spillover from below wametwa na downline wako. Hii hapa hii rangi hapa ya, ya blue ni mtu ambaye amerukwa amekuja kwako. Umeona? Vipicha hivi ni partners ambao katika hiyo level. Hiki hapa ni, ni recycle, hii hapa ni upgrade. Marketing legend ni kitu gani sasa hiki ya jamani? Marketing legend direct partner. Marketing legend direct partner. Okay. Hapa mmeona katika kuna spillover from above partner of your upline took place in your level. Umeona? Yaani upline spillover from above hii top overflow ni upline wa partner wako ambaye amechukua amekaa ame chini yako wewe. Na anakulipa spillover from below a partner of your downline who took place in your level. But downline wake partner wako downline wako partner wake amekaa chini yako hiyo ni gift ni partner ambaye au of your downline who made a upgrade area than your downline kwamba downline wa downline wako ambaye ame upgrade kabla ya downline wako ile era inakuja kwako partners on level amount ya partners ambao wameingia katika hiyo level hiyo hapo alafu recycle hiyo amount of times the level got fully filled with partners and was automatically restarted restarting manake kama ni x3 kikiwa kimejaa viumba vitatu kina recycle afu kinaanza upya ndio maana ya recycle katika x4 ni viumba viumba sita vikiwa vimejaa vyote afu vinajifungua tena uh, send send to apply send to apply ah a partner who took place in in a level at two positions on the first line ile ile our partners wanaoka katika mstari wa kwanza katika x4 okay kwa me close tip kwa hiyo mmeona sasa hivi hapa hivi vitu vitu vimebadilika sasa hawa watu weupe hawa ndio walio wasajili hawa watu wenye njano hawa hawajawasajili yeye wamesajiliwa na apply in wake sasa ukiangalia sasa katika uh, ukiangalia haya ngomo kikusa tu kidogo taya niko sensitive Mmeona hapa jana nilikuwa nawaonyesha kwamba huu jamaa huu jamaa watu wake watatu tu ndo wamefika level ya sita. Level ya saba mtu sifuri, level ya nane mtu sifuri, level ya tisa mtu sifuri, level ya kumi mtu sifuri, level ya kumi na moja mtu sifuri na level kumi na mbili mtu sifuri. Lakini huyu mtu kaendelea kupata Umeona kaendelea kupata kapata hii kaendelea kupata hii hawa watu hawa na hizi rangi hizi maana yake si nimewaambia hizi hawa hapo wameletwa wame na, na upline wake top overflow na hizi ni bottom overflow kwa pamoja na kwamba hajapata aja hajasajili watu katika hizi level kaendelea kupata malipo sasa hii kitu inapatikana x4 peke yake asa x3 kule ambako sasa yeye hajasajili partners for subject 4 sasa turudi kwenye for subject 3 uh, katika for subject 3 sijaizoea hii kidogo hii hii interface mpya uh, kwa hiyo kidogo itanisumbua sumbua sasa ukirudi katika for subject 3 sasa watu wake wameishia level ya 5 hapa sasa walipoishia level ya 5 hapa utaona kabisa kwamba katika level ya tano huku kote alikuwa anapata watu huku kote ameshapokea malipo kadhaa kapiga recycle kadhaa huku huku lakini hapa hajapata lipo lolote hapa hajapata lipo lolote hajapata lipo lolote hajapata lipo lolote lolote huku kote ndio maana yeye jumla ya hela aliyoipata hapa Uh, ukiangalia hela aliyoipata hapa jumla yake ni hela ndogo tu dola 1325 lakini katika x4 amepata dola 2027 okay sasa hiki kitu ni nini 
umeona na, na zile nani zake of course ni kazuri akakaweka nani hapo uh, unaweza kaamua utumie old interface umeshagundua unaweza kutumia ile ile ya zamani <laughs> unaweza kutumia mpya au kutumia ya zamani ah kumbe mimi mjanja shajua oya niende ile ambayo mmezoea <laughs> ambao mmezoea hii ngoma hapa sasa nataka tena nifungue wallet yangu hapa jamani mtaniona kidogo na angaika angaika hapa ni kwa sababu umeona website imebadilika na siwezi kufundisha uh, bila kuwa uh, bila kuwa na website kwa hiyo uh, hapa hii hapa ni kwa nawaonyesha umeona ujamaa hapa x3 na dola 1325 x4 na dola 2027 x4 kapiga x3 hajapiga sasa hii inatokana na nini hii inatokana na kwamba x4 kuna malipo ya ziada kuna top overflow bottom overflow na 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 na, 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 na pia kuna watu ambao wewe hujawasajili wao wamekuja tu wamejiposition zimepigwa recycle tu wakajiposition njemba inatokea kitimu kingine inakuja inakaa kwa sababu system ndio inawapanga system ndio inakuwa inawapanga sasa ukija ukaangalia huyu mtu sasa maana yake ni nini au maana ya 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 easy x3 na x4 zinakuwa zinamaanisha nini zinamaanisha nini angalieni sasa hii nondo hapa hii hapa kwa wale wote ambao x3 zinawachanganya ni kwamba x3 uh, iki hapa ndo ngenesha tena hapa chess screen x3 maana yake ni kwamba wewe una viumba vitatu chini yako ndo maana x3 wewe wewe ndo huyu hapa apply ni wako ni huyu hapo hii hapa ni wallet trust wallet ya apply ni wako na hii ni trust wallet yako wewe ndo huyu downline wako wa kwanza atakaa hapa downline wako wa pili atakaa hapa downline wako wa tatu atakaa hapa alafu hii ni simbo ya binance ndio ndio cryptocurrency tunayotumia okay kwa hiyo hii michoro nilichora Nimechora mimi nimevitengeneza vyote hivi mimi hapa. Kwa hiyo najua itakuwa ni rahisi sana kwangu kuelezea. Sasa huyu hapa ni Megan, ni apply ni wako. Alipokuwa amejiunga alitoa BUSD 5 level moja na toa mfano wa level moja. Wewe ulipojiunga wewe kwa kutumia link yake yeye umeona huyu mshale yeye akapokea hela hii BUSD 5 ikaenda kwake. Ndio maana inaona inasoma kwenye wallet yake huko kwenye wallet yake. Kwa hiyo kafanya kazi kapokea. Wewe pia ulipofungua hapa usipofanya ukikaa tu hivi viupati chochote. Lakini ukifanya hivi ukamleta huyu. Hii hii hi Flora atakachofanya atatoa BUSD 5 umeona BUSD 5 Flora itakuja kwako ela ya Flora hii hapa itasoma kwenye wallet yako hapa. Ela ukamleta huyu hapa anaitwa Ryan BUSD 5 tap hii umeona mshale huu imekuja kwako ila ya Ryan hii hapa itasoma kwako sasa hivi kwako kwenye wallet yako zimeongezeka akija huyu hapa Zara BUSD yake 5 inaenda kwa Megan hii si recycle tulishakubaliana kwa hapa Megan yeye kapokea BUSD 5 jumla kapokea BUSD 10 mkiishia hapo basi biashara yenu imeishia hapo kwa hiyo huyu wewe unaweza kaendelea kusajili watu wengine Ukimsajili mtu mwingine anakuja anakaa hapa kwa sababu ya recycle hawa wote wanaondoka zinakuwa empty. Ukimsajili mtu mwingine anakaa hapa. Mtu mwingine anakaa hapa. Mtu mwingine anakaa hapa recycle wanaondoka. Wanaondoka hapo ile hesabu inafungwa yani wanaingia wenyewe wanaingia tu katika katika makumbusho. Hivi vyumba vinakaa hapa. Huyu mtu atakuja tena hapa na yeye akipiga recycle anakuja anakaa hapa. Kwa hivi hizi ni position za malipo so sio vyumba sio nafasi za watu kwamba huyu amekaa hapa chini yangu katika fosaji hamna vitu kama hivyo katika fosaji ni malipo malipo yanakuwa yanatokea katika vile vyumba vyako baada ya hapo vinabadilika anaingia mtu mwingine huyu hapa kikaa hapa ikifiga recycle vinaondoka vitu vinakuwa empty wanakuja watu wengine kulipa au watu wengine wanaweza kuwa ni watu ambao umewasajili wanaweza kuwa ni recycle za wale watu wako 
zikawa ziko zinaendelea sasa flora ana sistemi yake na yeye akimleta de, akimleta bobu flora anapokea hela si umona umshale atapokea akimleta jack atapokea lakini akimleta nina hela ya nina hii hapa inaenda kwako wewe hii hapa umeona hela ya nina imekuja hapa kwako wewe tayari sasa hivi umeshapokea BSD 5 kwa hiyo wewe kwenye wallet yako kuna BSD 15 umeona aya Ryan na yeye yani kila mmoja katika fosaji kila mtu ana kampeni yake Ryan akimleta Devi anavuta Ryan amevuta akimleta Tony kavuta lakini akimleta Chloe umevuta wewe Chloe hela yake imekuja hapa juu CD 20 Zara na yeye kafanya asipofanya hapati akileta call kavuta umeona mshari umeenda kwa hapa lakini sijaweza staki hapa kipeji ni kidogo kuonyesha Zara kapokea na nini na tayari unaelewa kila mmoja na wallet yake huyu alipokuja Kian Zara kavuta lakini alipokuja Lari lile ngoma likapigwa hapa lakini lele hela likaenda kwa Megan kwa sababu ingoma hapa ni recycle. U, alipopokea malipo mawili ya Flora na Ryan, Flora na Ryan, lipo la Zara likaenda kwa upline. Alipopokea lipo lililofuatia la Nina na Chloe, kwa lipo la Larry limeenda kwa Megan. Kwa Megan tayari hapa na dola 15. Mtu yote katika X3 ambaye ametengeneza timu atapata amepata lipo la kwanza la huyu lakini kapata lipo la pili kama recycle kapata lipo la tatu kama recycle kwa hiyo huyu hapa mtu kamlipa huyu mtu mara tatu kwa ukiwa na watu wanaofanya kazi hata ukaenda nao level ya 12 hata mtu mmoja tu anaweza akakupa utajiri ndio maana unaona katika kule kuna watu wana watu watatu wametengeneza dola ama milioni kwa hiyo ni lazima utafute partner ambaye anaweza akatengeneza timu ambaye atakulipa tu hela kadiri unavyokuwa unaenda kwa huu mchezo ukienda hivi hivi unakuwa una mtu mmoja umetambaa naye mpaka level ya mbili na ukao umepiga hela zaidi ya mtu ambaye ana watu ishirini afa waende hiyo ndio x3 ambapo sasa katika mfano wake wa alisi ni huu hapa mfano wake hii nimekata kwenye kwenye fosaji vile viumbo umeona viumbo vyote vimejaa hivi na hesabu yake ndio hii umeona hapa imeingia BSD BSD 5 BSD 5 ikapiga recycle umeona hapa negative imeondoka ikaingia BSD 5 ikaingia BSD 5 ikapiga recycle kwa hiyo tatu 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 recycle vinaondoka ukija sasa katika forsage x4 sasa katika forsage x4 sasa kwa wale watu ambao walikuwa uh, bado kidogo zinawasumbua katika forsage x4 hapa maelezo yake haya hapa hizi notes unajua mtu anayesoma mtu anayesoma hivi vitu vyote vikamsumbua lakini mtu ambaye asomi atakuwa anasubiria siku vikiongelewa kwenye mkutano ndio avipate visipoongelewa avipate notes zipo hebu sikilizeni hebu tuambieni tuambizane notes za hapa hii for subjects for huyu hapa ni apply wako huyu hapa ni wewe kuna viumba sita chini yako kila mtu ana viumba sita asa for subjects for ni kazi ya ushirikiano katika hii program kuna mfumo wa overflow kuna mfumo wa spillover kutoka kwa apply ni wako na kuna mfumo wa, 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 wa downflow na ni top bottom overflow kutoka kwa downline wako kwa hiyo kuna kuna, kuna spillover kuna malipo yanayotoka kwa apply ni wako kuna malipo yanayotoka katika downline wako katika x3 hicho kitu hakipo kuna malipo yanayotoka kwa downline wako peke yako apply ni x3 apply ni wako hakupiela hata kama ukimruka hata kama ukimpita katika x3 hakuna sehemu yoyote ambayo upline atakupa hela haipo yani katika x3 upline hakupiela upline anakupa hela x4 x3 na wewe madownline wako hautawapa hela na madownline wako hautawapa madownline wako wao hela kila mmoja anafanya anafanya kwa jasho lake kwa hiyo ukisajili wengi ni za kwako utatoa tu recycle kwa apply lakini apply ni atokupa ila katika x4 umeona ni kazi ya ushirikiano kati yako wewe 
na upline wako kati yako wewe na downline wako downline wako atakupatia na wewe utawapatia downline wako anakupatia bottom overflow wewe utawapatia top overflow upline wako wewe utampa bottom utamlipa hela ya kujisajili utampa bottom overflow lakini yeye atakupa top overflow ndio hiyo tunafanya kazi kwa ushirikiano katika nafasi sita katika nafasi sita zilizopo chini ya kipande chako chini ya hii sloti yako hii mgawanyo wa kazi mgawanyo wa kazi uko namna hii mgawanyo wa kazi unaweza ukavijaza hivi vyumba vyote wewe peke yako kwa hiyo ukiwa na watu sita mmoja ataka hapa mwingine ataka hapa mwingine ataka hapa mwingine ataka hapa ataka hapa ataka hapa maana wote umewajaza wewe katika interface ya zamani vinatokea rangi ya, ya light blue kama hii katika rangi katika interface mtu vinatokea rangi nyeupe. Kwa hiyo rangi nyeupe zote zina, zina maana yake ni watu ambao umewasajili wewe. Lakini unaweza m, chumba cha kwanza na cha pili. Chumba cha kwanza na cha pili hiki hapa, cha kwanza hiki na cha pili cha mstari wa kwanza. Vinaweza vikajazwa na upline wako. Hiyo inaitwa top overflow. Katika interface ya ile opatangulia ilikuwa ni kama purple ikuwa ni papo kama hii au blue flani hivi lakini katika interface mpya ni rangi ya, ya njano lakini vyumba mstari wa pili hivi cha, cha tatu, nne, tano, sita, vinaweza vikajazwa na downline wako vikijazwa na downline wako inaitwa bottom overflow umeona huku ilikuwa ni rangi kama ya kijani katika interface nyingine lakini huku ni rangi ya orange rangi ya gold katika interface mpya kwa hiyo hiyo kwa hiyo hapa hapa panaweza pakajazwa na upline wako hapa panaweza pakajazwa na downline wako au hapa pakajazwa na, na, na wewe hapa pakajazwa na downline wako au hapa pakajazwa na upline wako hapa pakajazwa na wewe au hapa panaweza pakajazwa na wewe na hapa pakajazwa na wewe. Sasa mgawanyo wa malipo vikishaja huko hivi. Aka kamstari ka kwa hivi viumba viwili vya kwanza ni vya upline wako. Vinaenda kumlipa yeye. Viumba vitatu hivi hapa, hivi viumba vitatu hivi vinakulipa wewe. Chumba hiki cha mwisho ni recycle recycle kinafungua ile slot kwa hiyo katika x4 malipo matatu yanaenda kwa upline wako malipo matatu yanakuja kwa samani kidogo naomba nipokee simu hello hello samani ni jamani samani ni sana samani ni sana sipendagi kufanya hivi vitu nikiwa kwenye mkutano lakini nilikuwa niko na naisubiria na hii hapa nilikuwa niko naisubiria sana kwa hiyo sasa viongozi ni kwamba katika x4 malipo matatu yanaenda kwa hello e eh. Okay viongozi nilikuwa nimewaambia kwamba mwanangu alikuwa anaumwa kwa hiyo nitakuepo in and out. Sasa kwa hiyo katika X3 katika X3 na X4 ni kazi ya ushirikiano. Umeona? Ndio maana hata katika mapato mnagawana na upline wako. Na pia uh, na wewe. Kwa hiyo matatu kwako matatu kwa upline wako. Na wewe ukiwa upline utachukua hivyo viwili vya downline wako na na ye, vitatu vya downline wako na yeye atachukua vitatu. So ukija sasa katika picha iko hivi. Upline wako ni Flora. Wewe ndio huyu hapa unaitwa Alvaro. Wallet yako ni hii hapa na wallet ya Flora upline wako ni hapa. Okay? Ni level ya kwanza. 
sasa flora yeye alishajisajili alitoa USD 5 akajisajili na wewe ulitoa USD 5 ukajisajili sasa tunaanzia kwako wewe umemleta Megan Megan katoa USD 5 tumeshasema mstari wa kwanza ni wa apply ni wako hii hela inaenda kwa flora USD 5 ya Megan inaingia kwenye wallet ya flora sasa kamsajili nani huyu mtu haijalishi ukiwa umemsajili wewe Flora atasema hii ni bottom, bottom overflow. Megan kwake ni bottom overflow. Flora ndio amemsajili huyu Megan yeye atasema mimi ni partner wangu. Kwa hiyo kwake itatokea rangi nyeupe katika interface mpya. Lipo aya, amesajiliwa Rio, ela itaenda kwa Flora. Flora atapokea lipo la Rio tena, atakuwa amepokea BUSD kumi. Kwa hiyo malipo ya Flora hapa yameisha. Ni nani amemsajili? Ukiwa umemsajili wewe Flora atasema hii ni bottom overflow. Kwa hiyo kwake itatokea na rangi ya orange. Okay? Sasa hapa akaingia akaingia Devi. Devi malipo yanaenda kwako kwenye wallet yako hapa. Ameingia Ava, USD 5 zimeingia kwako. Akaingia Zara, USD hizi zikaingia kwako. Kwa hapo na BSD 15. Lakini alipoingia Philip, Philip hii kawa recycle. Umeona kinavyo recycle ile hela inaenda kwa apply. Kwa hiyo Philip kwa hiyo kwa hiyo amepokea. Kwa hiyo huyu 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 amepokea BUSD 15 na huyu kapokea BUSD 15. Kwa hiyo mmegawana. Hizi za rangi ya njano hizi zimeenda kwa apply. Hizi za rangi ya blue zimekuja kwa. Sasa hawa hapa kwa mfano kama Megan amemsajili Devi kamsajili na Ava. Wewe umelipwa kwa hiyo ni bottom overflow ni bottom overflow kama Zara na Philip wamesajiliwa na Rio kwa hiyo ni bottom overflow Alvaro huyu Megan na Rio wakiwa wamesajiliwa na Flora Megan kwako wewe ni top overflow kwa sababu wameletwa na upline wako hiyo ndio tofauti kati ya top overflow na bottom overflow. Sasa wewe ukiwa umekaa hapa hivi, kwa mfano tuseme wewe ni Alvaro. Ukamleta Megan, ukamleta Rio, ukamleta Devu, ukamleta Ava, ukamleta Zara, ukamleta Philip. Megan ataamka asubuhi atakuta kuna watu wawili, Devi na Ava ambao hajawahi kuwasajili yeye. Rio ataamka atakuta kuna watu wawili. Uh, Zara na 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 Philip ambaye hajawahi kuwasajili. Yeye hajawahi kuwasajili. Ni top overflow. Devi akileta mtu na, na, na Zara akaleta mtu na na, na Ava akaleta mtu. Megan anakula hela bila kusajili mtu. Natoa mfano mwingine. Flora amemleta Alvaro. Lakini Flora akamleta Megan na Rio. Alvaro atamka asubuhi atamkuta Megan atamkuta na Rio lakini sio amewasajili ni top overflow Sasa awa de, de Alvaro akimlete, akileta Devi Ava Zara na na, na, na Philip Megan atakuta kuna watu chini yake lakini sio amewaleta lakini yeye kitendo cha ku upgrade Megan kitendo cha ku upgrade kitendo cha ku upgrade uh, uh, Megan maana yake amekaa chini ya Alvaro. Kwa Alvaro akiwa anajijazia atamjazia na Megan. Kwa Megan ana bahati kubwa sana kukaa chini ya Alvaro. Kwa hiyo ukiwa una upgrade X4 una deposition chini ya mtu yoyote, umeona hapa huyu huyu wewe umesajiliwa tuseme na 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 na, 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 na Flora, huyu Megan. Lakini Megan hajakaa chini ya Flora, Megan amekaa chini ya, ya ya Alvaro akamlipa Flora ndio maana umeona ili ela la flora likaenda na la philip likaenda kwa hiyo megan akikuta alvaro anafanya kazi vizuri megan atapata malipo ya bure ndio spill over sasa kwa mfano megan huyu megan na rio wameletwa na flora alvaro atajikuta kuna watu wako chini yake huyu megan akimleta devi na ava alvaro alvaro kapokea bsd 5 kapokea bsd 5 Rio kamleta Ava, kamleta Zara, kapokea BUSD 5. Rio kamleta Philip, 
akaricycle yani karicycle bila kufanya kazi ndio ambacho kilichotokea sasa kwa yule mtu mwenye ID namba mbili hii hapa yeye ali watu wake walishia namba ta, namba namba sita alafu huku namba sita hapa kavuta hela amna mtu kavuta umeona i top overflow i bottom overflow top overflow bottom overflow top overflow bottom overflow huyu huyu hapa kamleta huyu na huyu jamaa kavuta tuangalie hapa kuanzia hapa hivi kuanzia hapa huyu kamleta huyu na huyu jamaa kavuta 640 huyu hapa kileta mtu jamaa kavuta tena ule mfano wa Alvaro na nini haya walivyoenda level ya saba sasa level ya nane applyni wake applyni wake kamleta huyu na huyu afu downline kamleta huyu na huyu jamaa kavuta dola 1220 level ya tisa level ya tisa ye yeah, aliupgrade alivyo upgrade akawa amejiposition amejiposition chini ya uh, chini ya downline hapa 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 umeona hapa kavuta hapa kavuta yes yes hapa umeona hapo ametoka kwa upline huyu kavuta kavuta dola 2500 i'm coming hapo umeona kavuta ajeni yeye hajasajili mtu kaendelea kuvuta hiyo ndio top overflow na bottom overflow naomba nipewe dakika kama tatu tano nikimwacha juma akiwa anaendelea na akiwa anaendelea na na kue, aendelea kuelezea hizi x3 x, na x4 top overflow na bottom overflow afu mimi nakuja kiongozi juma endelea kwa sababu nataka kidogo hapa kukamilisha kitu kidogo nilichokuwa nimewaambia kiongozi juma kiongozi juma yes 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 okay shukran sana kiongozi uh, good luck kwa somo zuri ambalo umeendelea kufundisha kuhusiana na jinsi ambavyo mfumo huu wa x3 na x4 uh, unavyo unavyofanya kazi na ni muhimu sana viongozi kuweza kujua kwamba tunavyo kuwa tuna upgrade katika hizi uh, slot zetu basi ni vema kwenda na hizi hii mifumo yote miwili kwenda na hizi program zote mbili Unfortunately hapa siku hii computer ningeendelea kushare na kuonesha lakini nafikiri tunaweza tukazungumza. Uh, na kiuhalishia hapo tunachokiona kama ambavyo kiongozi wetu kutoka alivyokuwa na anatufundisha ni kwamba katika mfumo wa X3 malipo ambayo tunayapokea katika mfumo huu ni yale ambayo yanatokana na partners wale ambao tumewatambulisha tumewashirikisha katika hii uh, project. Kwa hiyo bila kuwa umetambulisha mtu ama umemshirikisha mtu maana ni kwamba hata kama utakuwa umefungua slot zote mpaka hata ya 12 kama usipokuwa umetambulisha mtu katika uh, business maana ni kwamba hautaweza uh, kutengeneza kipato kwa sababu uh, malipo ambayo unayapokea katika program hii ni yale ambayo yanatokana na kazi ambayo uh, umeifanya kazi yako binafsi wale watu wako ambao umewashirikisha ume na ndio maana hata tumeweza kuangalia katika ile ID namba mbili Uh, yule downline wa lado tunaweza kuona kabisa kwamba katika X3 amepokea malipo mpaka kufika uh, level level ya, ya tano lakini ukiangalia kuanzia level ya sita kuendelea maana ni kwamba yule mtu ha, hakuweza kupokea chochote kwa sababu gani kwa sababu wale watu walio walio watambulisha ama walioingia katika system yake waliweza kununua contract mpaka katika level ya tano. Kwa kuanzia level ya sita na kuendelea hawakuweza kununua that's why hajaweza kutengeneza mapato kuanzia uh, level ya sita, ya saba, ya nane, mpaka level ya kumi na mbili. hakuna chochote ambacho wameweza kutengeneza uh, lakini tukiangalia katika X4 uh, ambapo nako ameweza kufungua zote level zote mpaka level ya kumi na mbili katika X4 tumeweza kushuhudia kwamba wale watu walio watambulisha na pamoja na kwamba waliweza kuishia katika level ya ya tano, lakini malipo amepokea mpaka level ya kumi na mbili kwa sababu gani kwa sababu X4 ni kazi ya ushirikiano kwa malipo ambayo tunayapokea katika X4 maana ni kwamba unaweza kupata malipo kutokana na kazi ambayo ameifanya upline wako ukiangalia hapa katika 
hii levo ya ya, ya sita uh, ambayo ni dola moja sitini ndipo watu wake wameweza uh, kufika mwisho wale wale watambulisha wameshaka katika levo ya sita lakini ukiangalia katika levo ya saba hakuna mtu yote ambaye amemtambulisha lakini bado ameweza kutengeneza kipato levo ya nane, levo ya tisa, mpaka levo ya mbili, hivyo hivyo hakuna mtu ukiangalia partners pale ni zero, 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 lakini bado ameweza kutengeneza kipato kikubwa mpaka katika levo ya mbili. kwa ndugu zangu tunapaswa kujua uh, kwamba katika hii project ni vema kwenda na hizi program zote mbili kwa, kwa wakati mmoja na tunaona hapa katika expo uh, ID namba mbili ameweza kutengeneza dola saba na themanini. Kwa nini? Kwa sababu ya kazi ya ushirikiano kutokana na top overflow pamoja na bottom overflow. Kwa pale ambapo tunapokuwa tunaambiana kwamba ku upgrade katika uh, program zote mbili X3 na X4 ina maana kubwa sana kupitia expo unaweza kutengeneza kipato kikubwa unaweza kupata malipo kama ukiwa na upline ambaye yuko active kama upline wangu mimi ambaye yuko active maana ni kwamba utakuwa unapata zile top overflow eh lakini pia ukiwa na, na downline ambao wako active wanafanya kazi wanajituma eh maana ni kwamba utapokea pia malipo ambazo ambayo ni, ni bottom overflow kuna wewe ukiwa ni, ni, ni mtu ambaye uko active unafanya kazi vizuri na timu yako inafanya kazi vizuri upline wako anafanya kazi vizuri na shirikiana mnafanya kazi kwa pamoja utakuta kwamba mnaweza kutengeneza kipato ambacho ni kikubwa na wote mnaweza mkafurahia kwa sababu mnashirikiana na katika kushirikiana kwenu mnatengeneza mapato ambayo ni makubwa sana kwa ndugu zangu tuendelee kufanya kazi tuendelee kutambulisha watu katika program zote hizi ukiangalia katika program ya X3 uh, ID namba 2 tuna, tuna hapa tunafikia ID namba 2 eh, huyu kutoka ID namba moja ya Lado mtu anayepata ni ID namba 2 unaweza kaona ame amefungua level zote mpaka mpaka level ya 12 amefungua uh, lakini angalia amount ya, ya dola ambayo ametengeneza ni BST 1325 pekee kwa kwa nini ametengeneza kiwango hicho kidogo ni kwa sababu wale watu ambao ameweza kuwatambulisha yeye kama yeye ukiangalia katika level ya kwanza kuna watu uh, 92 na unaweza kuangalia level inayofuata level ya pili kuna watu 26 level ya tatu kuna watu 12 pekee level ya nne kuna watu wanne kwa unaweza kaona level ya kwanza watu 92 lakini tunafika level ya nne kuna watu wanne. Ukija level ya tano kuna watu watatu pekee ndio walikuja mpaka level level ya tano. Kuanzia hapo sasa. So, kipato chote ambacho wamekitengeneza ID namba mbili kimetokana na level ya kwanza mpaka level ya tano. Kuanzia hapo kuendelea kuanzia level ya sita mpaka level ya kumi na mbili mtu huyu hajaweza kutengeneza chochote kwa sababu uh, wale watu ambao maybe walijisajili kwake ama aliwatambulisha yeye labda hawakuwa na mwongozo, hawakuweza kupata mafunzo na mwisho wa siku hawakuweza kuenda naye mpaka kufika katika level level ya mbili. Lakini ukiangalia katika timu yetu uh, sisi ambapo tuko na timu makini sana, tuna viongozi makini sana ambao wanatupatia mafunzo kila siku, utagundua kwamba uh, level ambazo tumefika, wale ambao wamefika katika level ya kumi na moja, wale ambao wako katika level ya kumi, utagundua kwamba hatupo peke yetu. Kuna watu ambao tumeenda nao kwa nini tumeenda na hawa watu? Kwa sababu timu yetu ni timu bora, timu ambayo inatoa mafunzo, tunahakikisha kwamba hatumwachi mtu. Sasa hivi tuko hapa tunafanya meeting kama hii, eh tuna, tuna tamani kila mtu aweze kufanikiwa, aweze kwenda naye pamoja na kuweza kufika katika hizi level zote. Okay, naona kiongozi good luck amefika, naomba nikushukuru Mr. Godwin kwa kwa msaada wako wa kuweza kuni ku kuweza ku, kushare screen maana yake nilikuwa sina namna ya kushare screen lakini nakushukuru sana Mr. Godwin. Karibu Mr. Good luck wewe. Asitoe kwanza, asitoe hiyo screen. Panisha juu nimeona kuna kitu kama oh. kime miss hapo. Kuna hapo hapo BUSD 180 in total mist activate level to catch up with your partner. Hii ni account yako tu. BSD 180 au itakuwa ni X4 kuna kuna wauni wa X4 wale si unawakumbuka wale anyway si sijajua anyway 
Okay, basi Godwin nashukuru sana. Nashukuru sana. Sasa nilichokuwa nataka nilikuwa nataka leo kwa ajili ya kumalizia uh, kwa sababu kuna watu wali waliniomba wa, wa waliniomba ni 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 nani ni ni nieleze ni, 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 yani niwaonyeshe baada ya kuonyesha ule mfano wa jana sasa kitu ambacho pia nilichokuwa nataka kuambia siku ya leo eh, ingawaje leo sitochukua muda mrefu kwa sababu tunaenda kwenye mkutano wa executive executive ndio wale watu waliofika level ya tisa, kumi, kumi na moja na kuendelea na kitu ambacho ambacho nilichokuwa nataka kusema siku ya leo kwa sababu topic ya leo ilikuwa ina, ina inasema ngoja nisome tena topic ya leo ilikuwa inasema ilikuwa inasema kwa nini watu wenye ndoto kubwa kwa nini wafanyabiashara na wajasiria mali hiki ni kipindi kizuri kwa kufanya fosaji kwa nini um, nilikuja hapa amesema hivi samani kiongozi hayo malipo yanayotoka kwa upline inakuwaje hapo huwa sipaelewi vizuri na ni mpaka awe level ya ngapi ndo ulipo hayo malipo yaani hayo malipo yako level yoyote yani yako level yoyote yani ngoja niwaambie kitu kimoja so yani hivi viumba hivi hivi viumba hivi hivi viumba sio nafasi za watu hizi sio nafasi za watu ukiona hii ID namba 12 haimaanishi kwamba ni nafasi yake hii ID hii maana yake ni kwamba malipo yameingia hapa hii kizikisha recycle zinaondoka sasa huyu mtu alipokuja kukaa hapa hela aliyoitoa ile hela aliyoitoa inaenda kwa wenye wallet ya apply. Huyu mtu aliyeingia ID namba 55 kwa upgrade hii level ya kumi. Hii hii dola 2500 aliyoitoa hapa. Angalie ni hapa. Umeona? Huyu ID namba 12 huyu hapa, huyu hapa. Alipoingia alitoa BUSD 2500 hii BUSD 2500 hapa yeye alipata sifuri hakupata ilienda kwa apply ni huyu namba 14 alipoingia namba namba 14 huyu namba 14 sasa ameletwa na huyu katika mstari wa kwanza hela aingii hii hela ndio ikaingia kwa huyu mtu ndio maana umeona namba 14 alipoingia malipo yake BUSD 2500 jamaa huyu kapokea lakini BS ID namba 55 akakaa hapa. Akakaa hapa. Yeye umeona hapa kapata sifuri. Lakini ID namba 14 alipoingia huyu jamaa ali upgrade hii level kwa dola kum, dola 2500. Dola 2500 ilienda kwa huyu mtu kwa apply ni wako kamsajili lakini huyu mtu malipo yake yakaja kwako. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa hujasajili mtu lakini apply ni wako akasajili mtu ukalipwa au wewe unaweza ukawa hujaleta mtu downline wako akaleta ukalipwa hiyo ndio x4 x4 ingawaje watu hawaipendi hawaipendi kwa sababu ya ignorance hawaipendi kwa sababu hawaifahamu hawafahamu maana ya x4 mtu yote mwenye akili timamu mimi tena ukiambia nachagua x4 yani ukiniambia nisi upgrade x3 naachana nao nachagua x4 kwa sababu apply ni wangu atanipa downline wangu atanipa top overflow bottom overflow side overflow vitu vinakuja vitu vya vina happen huyu jamaa hajamsajili mtu hapa katika ile level amevuta yani hata angekuwa hajasajili mtu hata mmoja angekuwa na mtu sifuri x4 bado angevuta na kuna watu katika timu yetu ambao hawajasajili watu wamevuta lakini x3 hujasajili uvuti kwa hiyo natumai message ambayo ameandika Vincent nimeshaielezea nime nilichokuwa nataka kuelezea sasa ni kwamba sasa hivi sisi sasa hivi sisi tunafanya project zetu katika blockchain. Ya naomba nikisema hiki kitu kwa dakika mbili alafu nafunga huu mkutano kwa sababu inabidi niende nikaweke link love ya, ya ya executive. Mtu sisi tunafanya block, project ya fosaji katika blockchain. Yaani sisi kazi yetu tunafanya katika blockchain. Asa blockchain ina mambo mengi ina namna nyingi sana ya kukulipa wewe kukufanya uwe milionea. 
unaweza ukanunua cryptocurrency ukatunza zikapanda zikakupa hela unaweza ukaingia katika 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 blockchain ukafanya trading ukaingia ukafanya trading uka, ukanunua cryptocurrency kwa bei ndogo ukaiuza kwa kwa, kwa bei kubwa sawa alafu tena ukaingia katika blockchain ukafanya staking kule ndo kuna maela mengi uka provide liquidation ukaanza kutoa hela kwa watu wanaotaka kukopa wewe ukaweka kuna malipo kuzina riba kubwa asilimia tano mpaka tano hizi riba uwezo kazipata benki wala uwezo kazipata kwingine kokote na hiyo hela ukiitaka hela yako unapewa hapo hapo lakini hatutaki kuwachanganya watu na hivyo vitu kwa sababu hawata focus kwenye fosaji sasa katika blockchain kuna smart contracts ambazo hizo smart contracts ndizo ambazo wewe unazitumia kutengeneza hela sasa sisi tumeamua kutafuta hela kwenye fosaji ili sasa mwaka 2023 ndo mwaka wa kununua cryptocurrency huo mwaka cryptocurrency zitashuka tutarudua 2024 zitapanda sasa kwenye graduation ya kesho kwenye graduation ya kesho mimi ndio nitakayeongea yani katika ile msemaji mimi ndio nitakayeongea nitawafundisha utajiri wetu sisi huko 2024 lakini kazi kubwa tutaifanya ya kununua tutaifanya 2023 ila kazi kubwa ya kutafuta hela tutaifanya katika project become millionaire itakayoanza itakayo ya mwaka 2022 lakini ili uweze ukafanya kazi bilio, project become millionaire inabidi ufanye project 100 days of transformation ili upate watu ili upate skills upate uwezo na upate levels 12 ambazo uhitaji kulipia tena sasa kwenye project become millionaire utakuwa ulipi tena yani utakuwa unakusanya unakusanya kwa hiyo mwaka 2022 ni mwaka wa mavuno kukusanya shamba tulishaandaa mbegu tulishapanda project become millionaire ni project ya mavuno uhitaji kulima tena uhitaji kuweka mborea wewe unahitaji kuvuna na tukishavuna mwaka 2023 ni mwaka wa manunuzi tuna change project tunaingia kwenye kununua ku hold cryptocurrency mwaka 2024 kuna halving baada ya hapo cryptocurrency zinapanda kesho nitaongea technically kwenye project kwenye kwenye blockchain kwenye nani kwenye graduation kwa hiyo ndugu zangu muda umefika inabidi niende kwenye kwenye team ya executive executive link yenu mnaifahamu wale watu wote ambao hawajafika executive basi inabidi mpambane muingie na nyie katika executive level otherwise natumai huu mkutano wa leo umeweza kufanya kitu kikubwa sana kwenu umeweza kuwasaidia kuna mtu aliuliza swali eh, 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 bwana Ibsum uh, Salim huyu hapa anasema kwa hiyo unaweza kwa upgrade x4 kafika level ya 12 then x3 u, ukawa labda x4 hiyo ni makubaliano yenu na timu mchamua muende x4 mchamua muende x3 yani hiyo ni juu yenu lakini ukifanya hivyo usimruki apply wako kubaliana na apply wako kitu ambacho mtakachoamua ni maamuzi yoyote mfumo mtakaoamua kutumia unaweza ukafanya hafasha kwa hiyo kumbe apply ni asiposajiri ndo malipo spot yani yani hapa ninachotaka yani, nilichowaambia leo sitaki mwanze kutafuta mbinu za kuweza kukwepa kufanya kazi yani nilichowaambia leo yani nilichowaambia leo kiwazaidie kuongeza ushirikiano ili apply ni akupe top overflow na wewe umpe bottom overflow wote kwa pamoja tupate. Hasa kuna watu akishagundua hicho kitu anapiga tu level ana afa anatulia wamfanyie kazi wengine hicho kitu afinkai. Jamani bye 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 bye. Tuonane kesho kwenye graduation nitaongea kwa kirefu hivi vitu. Asanteni sana na siku njema. Bye.